这次兰州大概算是不错的馆子了五百二十两吃的惯吃不惯你甭管捡最好的上啊真是仪表堂堂上好的席面掌柜的你有啥吩咐一撮毛也不许掉两个小白脸打坏了怪可惜的我可是朝廷命官
Por favor. <笑>你小子行啊！啊，光棍不吃眼前亏呀、啊、你啊！啊，你小子是个人物，大营里来的吧？<笑>呃，和珅这小子进城了吧？他是何等样人，怎么会到这种地方来？和珅这小子要敢来，我也照打不误。怎么，你还以为我吹牛？皇室宗亲，<笑>往事如烟呐，金大爷我祖上。随太祖爷定过满洲，为世祖爷打过天下，算起来也算是一家子铁帽王啊。后来这铁帽子丢了，迁到这兰州城，从此呢，我们不问正事，只管吃喝玩乐。啊，哎呀，不管怎么说，我们也是爱新觉罗的子孙呐。啊，这血浓于水。懂吗？啊，懂。<笑>你是哪个旗呀？啊，满洲正红旗。哦，正红旗呀、啊？是的。哎呦，啊，这巧了啊！<笑>呃，这老一辈子就没跟你说过这旗内的事儿啊？您是？<笑>见了老主子该怎么着啊？啊？规矩都忘了，奴才给老主子请安，请受奴才有眼无珠。嗯，这就对了。就算我当街要饭，和珅他认出来了，也得下轿给我磕头啊。哦，那是。那两个小白脸一打起架来，我就看出来了。女的，我不为难他们。可你呢？你小子是个人物，早晚大有前程啊！啊！可是我不能坏了规矩，我得罚你，让你小子知道疼。主子饶了奴才吧。敢跟主子当堂叫板啊？哎，他和珅来说情也不行。来啊，在送兰州大牢。传我的话，尿桶边给我锁三年再说。哎呀，主子你不能这样，主子走。哎，掌柜的，哎，金爷，把这钱儿都给我收拾好了啊！哎，钱呢，到大牢朝那小子要去啊！来啊，上酒上菜，咱们开喝呀！啊！哈，没有想到这里还藏着这么有来头的人物，兰州府城可真不简单。就是啊，哎，这回这个和珅算是倒霉透了。那老爷子一句话，他下大牢受罪去了。不行、哦。我们得想办法救他，因为大营里可不能没有钦差的。谁让他摆臭谱的，活该！三军不可以无帅，我们可别让老毛子捡了便宜。那怎么办呢？金大爷好，金大爷好，买菜了啊？好好好，好，好，好，哎呀，你们别闹，别闹，待会儿上我门口吃肉去。一个人赏你们十个馒头啊！金大爷好，好好好好好，金大爷好，好好好，哎，好好好，好，金大爷你好。回去告诉你们知府，开粥厂，说不定哪天我也去尝尝。金大爷请放心，一定照办。嗯，好好好好好，金大爷好。进去，进去。锁在尿桶上。是，走，滚。老子金大爷，看你活腻歪了，别老子蹲。
干什么你？小何，你怎么不躲远点啊？我躲得开吗？我们也不能憋着了这，是吧，爷们儿？你看，还细皮嫩肉的。咱爷们儿多长时间没见婚庆了？我都两三年了，快疯了！留着晚上啃吧，有嚼头，啃上十天半月了，再让它断气。老头，老头。也是你叫的，你应该叫班头大爷。行，班头大爷，你大爷，应该是班头大爷。班头大爷，哎，这听着多顺耳啊！有什么事啊？能不能换个地方？行啊，那换个单间都行啊。哎，可是我干嘛听你的呀？这是真的呀！得得得，就算我上一回当，来呀，哥，把他给我锁小屋里。嗯，哎，这小屋一天一两银子，你你带着没有？哎，得得得，哎，我告诉你啊，换小屋也得锁在尿桶边上。哎，这是金大爷特别嘱咐的。哎，你就是给我一千两银子。我也不敢给你挪地方，快快快快快，别再说。小样，想耍赖是吧？输光了，大爷，我再赏你们二两吧。谢谢大爷，谢谢大爷。来吧，大爷，哎，和珅手下那俩姑娘找上门来了。哦，哎，叫他们到书房来见我。这，哎呀，哎，我跟你说啊，都可别偷我银子啊，我这有数啊。来来来，你替我打两把啊。爷银子，嗯，果然是你们俩。干嘛说果然？老爷子，难道你猜着了？哼，一开始我还真没看出来，这一打起架来，哼，露了原形了。老爷子，好眼力啊！哎，到老爷子这儿干什么？啊，是不是为了和珅的事儿啊？啊，难道你知道？铁帽李冠的是和珅啦！哎，你别忘了，老爷子可是铁帽子王的后裔，他怎么可能不认得他呢？哦，这么说，老爷子你是有意找和珅的晦气啊？嗯嗯嗯嗯嗯，这可笑这和珅啊！哎，他愣扛着不肯承认自己的身份。哎，他要说他是和珅呢、啊，那我倒不好办。既然他不说，那我就正好顺水推舟。哎，我假装不知道也好啊，多关这小子几天。是啊，和珅啊是很可气，可是毕竟他是三军的统帅呀。你这样关着他不放，军中缺了主心骨，我担心到时候会让罗刹人有机可乘呢。你就放心吧，小姑娘，那罗刹兵。已经退出五百里之外了啊！就算他飞，也得飞一阵子才能到兰州。所以啊，我才关他和珅。哎，我说，你们俩到底是什么人呢？啊？哎，怎么和珅这小子军中还有女人呢？派你们俩来当监军？对啊。哎呀哈！哎，皇上这小子还真有点意思啊！老爷子，你怎么管皇上叫小子
。小子怎么了？论起来，皇上啊，还比我矮两辈呢。哎，我们家的事儿啊，你们不要乱掺和；和珅的事儿，你们也不要管。老爷子，我自有安排了。那我们就告辞了。老爷子，我们要替皇上……啊，不是那个小子跟你道谢，告辞了，告辞喽。哎，别别别别介啊！哎呀，你大老远来了，你陪老爷子说会话嘛？啊，别走别走！哎，来人呐，上那个呃白兰瓜、哈密瓜、呃土耳饭的葡萄和库尔勒的香梨啊！哎，等一会儿，等一会儿啊！您太客气了啊！老爷子，嗯，别看您模样不济，哎，您这烟袋锅子可不小。哎，你这话准确啊！谁敢说我这烟袋不好？我这一锅子下去啊，砸他个骨断筋折。哦，这么厉害啊！嗯，能不能让我掂掂？嗯，掂掂。嗯，够沉的，铁家伙。哎，他上过阵。传家呀！真的，我掂掂。哎，真的，比季大人那个沉多了。哎，我说，什么季大人？季大烟袋，你不知道啊？什么？敢在我面前比烟袋？我我我我找他去、哎。老爷子，他可是个文人，他打不过你的。文人也不成。老爷子，您呐就别生气了，他现在在杭州呢。他就是啊，纪晓岚。纪晓岚。对呀、啊。哎，修《四库全书》的那个，啊，他也抽烟袋。没错，这烟袋锅子可一点都不比你的小。哎呀，你怎么不早说呢？你早说了，老爷子甘愿让他。哎，哎呀，这个人呐，好学问，好名声，哎，字眼比我深，呃，深大方了。不必客气。原以为啊，我这是举世无双了，啊，闹了半天还倒成对儿了。改日啊，我一定好好见见这位纪大烟袋。兰州还有多远呢？三日即可到达。啊，先生，圣上让您在我甘肃充任知县，不知甘肃全省上下您看是哪个地方？但说无妨，一切全由兄弟我做主。我呀，还就看中王大人您的一亩三分地了。怎么样？王大人做得了主吗？七代，您这什么意思？是不是这几天闲得闷了？要生事不成，七大人，您别忘了，这是我甘肃地盘。<笑>哎呀，王大人呐、啊，您也别忘了，普天之下，莫非王土。这儿，可还是皇上的天下。<笑>来啊，请皇上密旨。王庭赞接旨。朝令纪云，入甘肃境内便将王庭赞拿下，全力调查奸良舞弊案，如有反抗者，当场格杀。怎么样，王庭赞，听清楚了吧？有抗日者，格杀勿论。臣遵旨，全听纪大人调遣。王庭赞呐。皇上这出苦肉计，可全是为了挽救你安排的啊！你若全力配合我，我保你一条生路；你若是迷途不返，那就让你死无葬身之地。全凭纪大人救小人一命。行了，起来吧。好，谢谢纪大人。哎呀，咱们这出戏的方略啊，是内紧外松。哈，既然到了甘肃境内嘛，王大人的威风该抖还得抖起来啊！呃，只是我要问你一句话
。这甘肃历年兼粮的账目现在藏在哪里啊？藏在小人别院的后面。此话当真？此等罐头，小人不敢说谎。听着，火速开拔，抵达兰州以后，直奔王庭赞别院。走。甘肃方面还没有消息吗？回大人，没有任何消息啊。算日子，王庭赞也该到了。那小姐呢？苏小姐被隔离在行在内院，由大内侍卫亲自守护着。在下试过几回都没能接近呐、啊。不对呀、啊，该不会中了皇上的暗度陈仓之计吧？大人是说那纪云。我看，八成是苦肉计。纪云到甘肃，必有皇上密令。如果是这样，那可就坏了。那王庭赞本是没主意的人，眼看着人为刀俎，我为鱼肉啊！除非大人亲自赶赴兰州，甘肃现在是和珅主事。和珅可是爱钱如命啊！大人要是遭到他的养猪，何愁不过此关？可皇上在杭州不走，你让我怎么离得开呢？事在人为嘛！要是大人家中有什么三长两短儿，难道皇上还阻止大人去尽孝吗？你是说，两小非君子，无独不丈夫？拜见父亲大人。哎呀，今天怎么有空闲呢？啊，儿子，遇到一桩天大的难事，特地向父亲大人借一件东西。父子之间，何以言借？有什么需要，但说无妨。你这是怎么了？堂堂一省的巡抚，怎么做起小女儿姿态来了？哎哎哎！快快快快快起来！快起来！这到底是为什么呀？所借何物啊，老人家？大人所借者，乃是您老人家的性命啊！啊！记得前几日你还说要给家父操办八十大寿，怎么老人说去就去了？这可真是人有旦夕祸福啊！家父福缘浅薄，恐劳皇上挂念。微臣恳请皇上开恩，准许微臣护送家父灵柩返回湖南老家，入土为安。护灵尽孝是做儿女的本分，你将印信交给浙江布政使战为署理，尽快去吧。谢皇上恩典，节哀顺变。皇上，恕奴才多嘴。这王大王的父亲死的实在是蹊跷。你不了解此人呐、啊，此人也算作是一个枭雄，困兽犹斗，断然不会这么溜掉的。你马上派人飞鸽传书，告诉纪晓岚，王大王极有可能前往甘肃，让他多加小心。何不让奴才就此结下王大王，这样岂不是更干脆？
。此案久决未定，朕心里烦躁啊，倒不如将计就计，让王胆旺多蹦跶几天，也好一网打尽。皇上英明，奴才明白了。哎，你叫人看好了苏青莲，不要让他和王胆旺见面。王胆旺是自寻死路啊，而苏青莲。大好的家人，不要被他牵连了。这，头儿，哎，头儿，哎，头儿，什么事儿？怎么忙忙叨叨的？刘二爷想见你，我给带进来了。有事儿吗？我这可忙着呢。看看这个吧。我看这有什么用啊？神的后悔。哈哈，我后悔。你看到这上面烟袋锅子盖的红印吗？我不是人，我这俩眼怎么应该挖出来？哎呦！行了行了，回话吧。哎，您您您吩咐。直起腰来。哎，我我是。送来的那个胖子呢？胡爷的话，给他单独搁的小屋了。小间儿啊，你说到好处了吧？哎呦，没有，您您您别误会，给他搁大屋啊，就怕他走了样，万一金大爷一传，哎呦，认不出来了，那怎么能行呢？所以，对了，给他吃饭了没有？这头天什么也没吃，第二天呐、啊，不到中午可就受不了了。把坎肩儿当了，换了仨窝头；后面晌啊，把长衫也当了，嗯、呃，换了这个两碗的绿豆粥。哎、呃，第三天早晨起来，非得要喝茶，把那绸衫的也给当了。呃，中午这顿饭呢，把荷包给当了。嗯、呃，不到是后面晌啊，那一双新新的云头鞋，换了四个糖窝头。嗯、呃，这不，他他他那还吃呢，您您您就来了。<笑>他说了什么没有？哎呦，成天这是靠着尿桶念叨，这个还带着哭音儿。小月呀、啊，莫愁啊，你们什么时候来救我来？哎，这小月莫愁是哪路的神仙呢、啊？这么对付他，金大爷满意不满意呀、啊？还行。后，我们俩是带他走的。嗯。来，接旨。那我把他带出来。等等，我们过去看看就好。至于我们说什么，你可不许听啊！那当然，您您您请，您请
我们是豁命进去的，那个是说死就死的呀。好了好了好了，我谢了行，我谢谢了二位。啊，可是你们可以让大营派人来救我呀。哎呀，我怎么说呢？你知道吗？万让人家知道我们的钦差大人被丢到大牢里去，金星瓦解，一哄而散。你说到时候是你顶着，还是我们两个替你顶着呢？对啊，还替你瞒着呢。说是何大人外出私访，不过两天就回来了。哼、嗯。命令各营啊，不许擅离职守，否则就不从事。你们可以可以报告当地的官府啊！哎，更不能惊动官府啊！若让人家知道你被金大爷锁在尿桶边上，到时候就算救出去啊，也会闹得笑话。到时候你何大人怎么在官场上跟人家打交道呢？说的也是。你看看，你看看，替你想多周全。是啊。你倒好，见了我们就发脾气。哼！对了，告诉你啊。就你那几张银票，我们都花光了，还贴上我们不少银子呢。行了行了行了，我还我还不行吗？不是还不还的问题，我就说这事儿。哎，算了算了，跟我们走吧。哎，真的走。你们俩也真是的，既然来了救我，你为什么不不弄件衣服让我穿上？我这个模样，我怎么出去？谁知道你把衣服都当了，在这里大吃大喝的。我还大吃大喝。他呀是在这儿住的太舒服了、哦、啊！要不这么着，您在这儿先住上半天，我们出去给你雇轿子买衣服去。别别别别别！我现在就走，现在就走。要走嘛也可以，得先立个字据。还要立字据？多少啊？啊，就一百万两吧。那么多？就这还是打了八折的呢，不认账。走了。别别别别！好，我写我写，纸笔拿来，我写啊。出来啊！出来，快点、啊！快点说，你们快点走，快点走！快点啊！怎么这样子？哎，你在这站着。别，你你们走了，我站着，这算怎么回事？我们去给你买衣服啊！对啊，哎。先跟你说清楚啊、嗯，买衣服的钱可不算在一百万两之内，得另算哦。还另算？当然了，好好买不买？另另算，另买买另算。走、哎，快点啊！别动！哎哎，别动！看这年头，既然要饭的都细皮嫩肉了，怎么回事呢？穿绸裤子，街上的钱看都不看。这真是乾隆盛世啊！咱哥俩父母也去了，也当街要饭去。辫子给我抻出来，辫子穿里边了。辫子。哎呀，哎呀，金大爷他又来了！哎，你给我站住！兰州府城你又不熟的，你乱跑乱撞的，难道又不怕又撞到金大爷在家里吗？就是啊。你说什么？金大爷带。又一个大烟袋，难怪啊，叫这个名字的没一个好东西。哈哈，就凭你这句话，金大烟袋能把你的舌头割了。嗯，走吧，带你吃饭去。走吧，走走，这边。老爷，有故人来访。
自从到了甘肃，我怎么冒出这么多贡人来？不见。怎么，连在下也不见了吗？哎呦，原来是王大人呢、啊。请坐，请坐，请坐。你出去吧，到门口守着，任何人都不准进来。这。王大人为何有此雅兴来这荒凉之地啊？王某心境丧父，见物思人，心中郁闷，不由格外思念故旧，因此奔丧途中特来看望何大人。哎呦，不敢不敢！哎呀，王大人从浙江出发到湖南奔丧，居然路过甘肃，哎呀，何某怎么这么大面子啊？不好意思，王某自甘肃发迹。甘肃也有不少知己，他们大家为父母功绩，不来看看于情于理都说不过去啊。哦，那何某理解，既如此，王大人一定忙得很，那何某就不强留你了啊。这是何物？一百万两银子，一百万两，这不仅能使鬼推磨，简直可以通神了。但是王大人，何某当着名人不说暗话，您来晚了一步。此话怎讲？那本至关重要的账册已经落在了纪晓岚的手里。他那杆大烟袋已经伸过来了，何某爱莫能助啊！如此说来，真是可惜呀、啊！白花花的银子，与大人无缘了。一点都不晃荡，啊！王大人想必听说过三国时孙刘联手抗曹，赤壁之战之前，小周郎与孔明先生。为商破曹军之际，曾分别在手上写了一个字。你是说？我可什么也没说。哎呀，王大人呐、啊，本官这次击退了罗刹兵，想开个宴会庆贺庆贺。啊，我想兰州地面上大小官员，都得给何某面子的。啊，当然，王大人可以不来。啊，啊，奔丧途中啊，可以。顺便看看门生故旧，像王庭赞呐，啊，等等等等。但是这次何某一定会把纪晓岚、纪先生请来的啊！多谢大人，告辞。中堂运筹帷幄，一举荡平叛逆，为朝廷平息肘腋之患，为甘肃免除战乱之苦。彼知府代表兰州百姓，呃，今日摆宴，为何中堂及将士们庆功。哎呀，多谢知府大人，请坐。诸位，此战之所以大获全胜，仰仗皇上运筹千里。以及将士们浴血奋战，何某只是借着龙威，算不得什么。不过何某倒是愿意借花献佛，敬在座的各位，还有全体将士们一杯酒，来干！老爷，不好了！西固王他那家的房子失火
。据报，是一伙蒙面人所为。这一定是一小股罗刹强盗。本帅即刻率人将他们全部歼灭。哎哎哎，何大人，您不必着急。哎，那老房子周围本来就有您的亲兵把守，他们不会坐视不管的。不过季先生怎么忘了？你曾经千叮咛万嘱咐的跟我说，让我约束部下不得擅自入内。我已经跟手下人说了，即使院子里天崩地裂，谁也不准进去。哦，你看看，哎呀，季先生，你跟我三心二意不要紧，结果最后吃亏的还是你自个儿。哎呀，那就算我咎由自取，怨不得何大人，我自认倒霉。啊哈，哎呦，各位，这何大人刚才敬的酒，咱们还没喝呢啊，何大人来。我先干为敬，呃，各位干干干！不要再动了，嘿，叫你不要动啊！嗯，你们在这搞什么鬼名堂呢？我跟二姐商量了一下，这几个贪官捆在麻袋里才万无一失。你看。这个是五位知府张景芳，出来。小月，这一定是你的鬼主意吧？不是我，是阿姐。先对不起啊，这些贪官实在太可恶了，所以我一定要教训他们一下。教训的好。<笑>哎，王庭赞是哪个呀、啊？哎，就在这麻袋里。给他放出来。嗯。嗯。嗯。出来。哎。老实点，季大人。参见季大人。情况怎么样了？几处火头都已经压灭，真烧起来的只有一个地方，是老房子吧？大人高明，正是老房子。啊，好，我正要去看看，走。心里的火还没灭，马上就会到，去吧。何大人到。你看，说不来就来了。他怎么就着了呢？他怎么就着了呢？这这。哎呀呀呀呀！烧成什么样子了？惨了惨了！哎呀，你这这这，都烧光了吧？满屋子都是纸，见火就着，那还能剩下什么呀？哦，纸？什么纸？何大人，明知故问吧。啊？我这房子里装的是奸良的账册呀，要不这房子我怎么一直不让人进去呢？什么？哎呦，奸良账册！哎呀呀呀！你烧神不好，偏偏烧奸良账册，你你这麻烦可就大了啊！这空口无凭，查无实据呀、啊！你说这是这？哎，季下来，嗯，你怎么一点都不着急啊？你比我还急，我急干嘛？哎，你这叫什么话呀？哎，这着火跟我没关系啊！我再问你，这烧了这怎么办？我正想问你呢，这怎么办？你问我啊？我问谁去？我在问你，你总得有个说法吧？啊，好好好，我有个说法，我得说。哎，这是哪一个丧尽天良的？啊，良心让狗给吃了呀！你烧什么不行？你烧我这房子，我这房子全是账册呀！啊，你到底是信信是？把这烟给烧，把这烟给拿走，一会儿再把我点着了。哎，何大人，这是不是你干的？你说什么？这房子是不是你烧的，纪小兰？你疯了是不是？啊，你乱咬人呢你！啊，这着火跟我有什么关系？何大人呢？何大人，您倒是不咬，您可真下手。哼，好，好，好，好，我不跟你争，不跟你争。我告诉你，现在奸良账册烧了，啊，皇上要是怪罪下来，哼，我告诉你，这关你就甭想过去。谁说我账本烧了？谁说我账本烧了？来啊，把账本抬出来给何大人看看。来来来来，把箱子给我打开。这这这里边是账册，账册，给何大人看看。不不不，不用了，不用了，不用了。你你确认这这这都是所有的账册？何大人不放心，自己看吧。啊，不了不了不了。呃，那这这没烧，这这真是万幸啊
万幸，嗨，也不是什么万幸，我早就防备了，我知道有人要打这账册的主意。何大人，您就放心吧。啊，行行行，这这有什么不放心不放心的？既然账册都在，那我就告辞了啊，告辞了，走回去。哎，何大人，做个好梦啊！何大人机敏过人，难道在此事上就无力回天？小女青年，那日与何大人在府中一见，对大人很是仰慕。若是大人不先高攀，但望愿将小女许配何大人为妾。王大人为父出殡，正在用钱之际，何某不想趁人之危啊？这么说，何大人要袖手旁观吗？实不相瞒，王大人，何某离开杭州之时，皇上多次叮咛我，说靖边事小，兼粮事大，让我悉心过问，兼粮务弊之事。何某曾想，大家都是同朝为官，在这荒凉之地发财不易，得过且过吧。可谁知，皇上把纪云派来了，现在那兼粮账目死死攥在他的手里，何某别无他法。王大人，你自求多福吧。甘肃地面虽穷。可自督府以下，对何大人，莫不请心结交，百般巴结。何大人，难道没有听说过“得人钱财，替人消灾”之说吗？替人消灾也得有个底线。什么底线？别给自己招灾。王大人，你说是吧？那小女之事，恋爱。的确才高八斗，不过何某是个粗人，自愧不如。如果王大人真有那许美意，何某觉得纪云和林爱倒十分般配，何某愿做这月下老，成全这桩金玉良缘。多谢何大人美意。既然事已如此，我王某只能听天由命，就不敢有劳何大人了。那老兄。那你就好自为之吧，告辞了，恕不远送。刘全，派人盯住这个老家伙，一刻也不要放松。看，既生鱼，何生亮？纪小兰呢？纪小兰，你又坏了我一笔好大的财路。客官请用茶。一万两银子买他的人头。什么人这么值钱呢？你只管拿银子办事，多问无益。我可不是那种只认钱不认人、杀人越货的强盗。那好，先付你二十万两银票，要你做的干净点
。哎，这位好汉，呃，我我与各位有什么冤仇啊？啊，你们要干什么？咱们往日无冤，近日无仇啊！既如此，你们就把我放了吧！啊，咱们交个朋友，不打不相识嘛，今后也好有个互相照应啊！啊啊，对了，呃，大哥，江湖上的人是最讲义气的，对不对？你废话少说，今天放了你，对你是没啥了，可是对白花花的银子就结仇了，是吧？怎么说你们是受人所雇？他也是个知书达理的人，这样吧，就给他个全尸吧。是。天哪，想不到我纪晓岚一世英名，竟遭小人陷害，落得如此下场啊！皇上，恕臣纪晓岚不能尽忠之罪，我先行一步了。班长，你说你是纪晓岚？没错。大丈夫，我生不改名，死不改姓。天下第一才子纪云，纪晓岚，正是在下。久闻先生大名，多有得罪，望先生恕罪啊！不爱的，不爱的，多谢好汉不杀之恩呐！在下也是读过书的人，只因连年闹灾荒。还做了这五本的生意呀、啊，大哥，这年头骗子很多，你别让他蒙住你啊！错不了，我一看这大烟袋就知道他是纪晓岚。<笑>哎，那我可以走了吗？纪先生，请。多谢。大哥，不能放他走，我们已经收了定银了。他回去一报官，我们全都完了。等等！怎么，你变卦了？请问先生，这荷包从何而来？荷包，这个，有人相赠，一定是苏姑娘所赠。正是，先生身怀苏姑娘的荷包，一定是她的知音好友，请收我等一拜。你们也认识苏姑娘，我等受过苏姑娘的大恩，一直无能得报，今日又见着荷包了，方才无礼，请先生莫怪。好，知恩图报，道义有道。你们真是一群江湖好汉呢。如今兰州外患，朝廷正值用人之际，我会设法安置你们，从军报国才是正路。多谢季先生成全，多谢季先生成全。好，好。噔个隆，噔里个隆个隆，噔个隆，噔里个隆。喂，和珅，你到底发不发兵？你出兵总得有理由啊。四臣谏言，八方搜索，去救季大人。哎呀，你晓得什么？也许此时此刻，季大人正跟某个相好的共度良宵。你看我去，你胡说。管家老板命运看得很清楚，这分明是有人绑走纪大人。你再不发兵的话，我们不错失良机吗？绑走有什么了不起的呀？据说民间有抢新郎的习俗啊，也许纪大人……你，莫非你想幸灾乐祸、见死不救吗？什么话？我何某虽然拥有百万雄师，但并不属于我个人所有啊！我就犹如那个使唤丫头拿钥匙，我当得了教，我做不了主。再说了，用兵你得用在刀刃上。为国呀，保家呀，这些大事去用兵，嗯，用这么个小事去用兵，岂不受人口实？再说，即便用兵，我也得请示皇上啊。你身为三军统帅，难道你连将在外，军命有所不受的道理都不懂吗？我不懂，你懂什么？你知道不知道？这大军一动啊，这个辎重粮草需要很多经费的，哪出钱？总不能摊到老百姓的头上吗？钱我出。哎呦，你好大的口气啊！你知道大军一动需要多少万两白银吗？一百万两总够了吧？你好大的口气啊！你拿得出来吗？嗯、啊，我看看，拿出来。给你。这是什么？这是你写给本姑娘的借据啊！一百万两，你想赖吗？你胡闹！白纸黑字，你想赖账？和珅，你今天若不还钱，本姑娘按照江湖规矩快意恩仇，将你拉到那牲口市场，卖得几文算几文，亏本多少，本姑娘自己认了。走，走我忍无可忍了。
你们两个女人在这个军营里胡闹，就不把皇上发雷霆之中吗？哼，你不要把皇上搬出来，皇上是最通情达理不过了。小月向你要钱，欠债还债，这是天经地义的事。请问皇上为什么要发怒啊？啊，怒也是怒你个不争气的，见钱赖账，明天我就立即给皇上。好了好了好了好了好了好了，我好男不和女斗，好不好？我发兵，我发兵就是。不过咱们丑话说在前面，我发了兵，咱的账两清了啊，好不好？谁？好，一言为定。走，发兵，来！谢先生，先生，先生，小月莫愁，这赔本的事儿咱可不能做啊！先生，谁把你救出来的？这件事慢慢再跟你说。何大人，别走。何大人，我已查清，绑架我系王展望一手策划的。我离开杭州时，皇上曾授予密旨，凡涉及奸良舞弊之官员，无论官职大小，一律先斩而后奏。何大人，请你立即发兵去抓王展望。哎呀，你说的容易，王胆旺岂是那么容易抓到的？什么事能难倒何大人呢？哎呦，我难得纪大人如此抬爱何某啊！那王胆旺诡计多端，按理说应该你去抓，你去斗，对不对？你铁齿铜牙嘛！啊，行行行，既然你抬爱我，我得承你的情啊！王胆旺，我去抓，好不？但是甘肃的其他赃官，就由你去审理，好不好？好，咱们一言为定，绝不反悔。何大人，王大旺就住在这儿。王大人，这是要出去啊？去哪儿啊？哎呀，幸亏何某早来一步，否则来不及给王大人送行了。怎么了？何大人要管渡了？上命差遣，身不由己。呃，王大人，委屈你跟何某走一步吧。我有什么委屈的？委屈的倒是你何大人。哎，这什么意思、啊？何大人到兰州来打路仗，真是委屈大人。若是打水仗，大人必定会更加战功赫赫。满朝文武目，论起剑宗使舵来，哪个是你何大人的对手？说得好。过去常听人说。人之将死，其言也善；鸟之将死，其鸣也哀。王大人，你怎么连只鸟都不如啊？皇上到底是英明，早就看出你老贼的狼子野心。何大人，我也听说过，贼咬一口，误木三分。何大人把事情做得如此之绝，不留后路。就不怕我在金殿上反咬一口吗？<笑>真是士别三日，当刮目相看了啊！现而今，你倒成了铁齿铜牙了，啊！你咬，怎么？你牙根痒痒了？啊？你缠肉了你、啊？你咬我什么呀？你凭什么咬我呀、啊？不错，你是给过我一百万两银票，可我当时就还给你。你要跟何某攀亲，实话告诉你，就是我娶了你亲生的女儿，到时候我还可以大义灭亲呢、啊。你咬我呵呵，你凭什么呀？嗯、啊，他凭什么咬我呀？<笑>哎苏嘴，快苏嘴！季先生，哎，没日没夜的审这些贪官，哎呀，头都审大了。那案子了结了吗？了了，一将结果，急奏杭州行在，拖一半天了，咱们就能回去了。哎，那这回贪官可多了吧？多，一百来号人，该杀的足有七十多。道府以下的官员差不多是一扫而光，这么多，哎，这回老百姓可高兴了。哎，我可高兴不起来呀、啊，真是大清国之不幸。不知道何大人什么时候打算拔营凯旋的？哎呦，凯旋呢，好多事儿脱不开身。暂时还走不了，那好啊，咱哥俩攀攀
，我跟您学点高招。哈哈哈哈哈哈！何某有什么好学的啊？老兄是何等聪明之人呢、啊！哎，何某这次是智者千虑，必有一失啊！这甘肃河省上下，多少只肥鸭子！和生我一只都没捞到吃，让纪少良给一勺坏了。他这是糟践东西呀、啊！啊，这鸭子是这么做的吗？啊，那得一只一只，文火慢烤，那才有滋有味儿啊。这纪小兰还嫌少呢，他恨不得挖地三尺，把甘肃官员全国端呐。那好啊。旧的不去，新的不来啊！要不你李总督能够走马上任呢？啊！哦哦哦！在皇上面前，我没少为你说话。在下一定不忘何大人的恩典，逢年过节，我自有一番心意，请。请。你刚才说逢年过节，哎呀，其实啊，朋友相交，贵在知心，只要有一份心意。什么过年过节的，哎，什么时候都可以啊。在下明白。啊，只是纪晓岚借此机会，大逞于威，回朝必有重用。就怕他得寸进尺，死盯着甘肃不放，这个倒是十分让人担心呐。哼，还重用？皇上不打他屁股就算好事了。哎，我呀，算摸准他的脉了。他生怕一个漏网。生怕咱们护着，那好啊。既然何某转了舵了，那我就比他还上心。不仅大鱼、小鱼、虾米，哎，连泥鳅，我都一网捞，通通端到他的面前，让他去审。他不是要斩草除根吗？哎，我就送他一把镢头。不知何的人此举有何深意？甘肃的官员。打根上烂了，这我还不知道。说实在，把这些官员全弄到这儿来站成一排，通通砍头，怕是有个把冤枉的。要是隔一个砍一个，哼，准有漏网。他纪云呢，越审越过瘾，贪官越抓越多，他这一得意。可就忘了皇上的道了，老兄，你可千万记住了，办任何事情，首先得揣摩皇上的心思。那么这次皇上的心思是？你想啊，接下来把一百多号的人，啊，大大小小的官员，一勺会全端到皇上面前。全都要砍脑袋，皇上能不寻思寻思？嗯，咱们万岁爷办事啊，与先帝爷雍正不一样，事事都学圣祖康熙爷宽宏为怀啊。天下这点事，全让何大人摸透了。<笑>何大人，行。嗯、啊，何大人，行行行。怎么样，老兄？以后打算怎么干呢？等您走了，心上的官到了，我第一件事就是让大伙儿把自己的养廉银子拿出来，捐补各库的亏空。好，干得好！干任何事儿都得先下本儿啊。<笑>然后中堂有什么难处啊，尽管向甘肃打个招呼就行了。<笑>龙堂强。对了，眼下倒是有一件事情，还请老兄帮忙啊！有什么帮忙啊？有话尽管吩咐。你这有个县令叫陈延总，也牵扯在本案之中。你把他叫来，让他翻供。为什么？这个陈延总啊，是闽浙总督陈辉总的亲弟弟。嗯。嗯，那个王胆旺，虽然是只肥鸭子，可是已经没什么指望了。我只好找个下家，让陈辉祖出点血呀、啊。哦。
哦，高明，高明，啊，何大人请，啊，请请请请请。奴才何身，叩见吾皇万岁万岁万万岁。起来吧，谢,谢皇上。兰州一行，你们辛苦了。罗刹兵一举荡平，自是和珅用命。监粮案查清了，纪云则是首功。大清朝有你们两位，自是百姓的福祉啊。和珅，奴才在。你身为钦差，虽军前小错，但毕竟稳住了阵脚。监粮一案，你也有功，赏戴双眼花翎。奴才谢皇上。纪云。臣在，你相赞军务，时日虽短也有为劳。监粮一案，你是首功，还做你的正一品大学士吧。朕任你为礼部侍郎，也赏戴，也赏戴双眼花翎。臣谢皇上。如今你们同道为官，因尽弃前嫌，同舟共济，好好的坐镇的左膀右臂吧。遵圣命。监粮案的主犯王大旺，乃浙江巡抚任上，所以朕的意思，让他的上司陈辉祖任主审。你们二人做监审，你们和陈辉祖拟定一个审理方案，待朕裁决。遵旨。你们二位听着，监军监粮，小人莫愁也。谢谢他们，啊，是是是，皇上所言极是，奴才正想说呢。这次兰州之行，小月莫愁的确对奴才帮助甚大，甚大呀，奴才一定大大的相信。何大人对此感触颇深呢。呃，这样吧，你们同陈辉祖拟定一个方案，着即下手，把王胆旺的家抄了，然后连他的家眷一起交给陈辉祖处置。完事之后，你们就约着小月莫愁，晚上到后花园陪朕赏月喝茶嘛。啊，遵旨。大人，你怎么好像心不在焉呢？何大人，你我怕是彼此彼此吧？走，快走！哎，陈大人，王党旺所有的家眷就这些？呃，除了一女，苏青莲外都到齐。怎么苏青莲外查了？我查过了，苏青莲一直住在皇上的行在。小月这趟跑西北玩的好吗？哎呀，皇上还说呢，我整天看着和珅，哪玩去啊？和珅用得着看吗？您不是有圣旨吗？如若再犯，小心耳的狗头。我和阿姐啊，整天捧着圣旨，守在大门口，不准他出去。好，有这事儿？有千真万确。他没给你气受？他他敢？有皇家后面戳着呢。哎，这什么词儿啊？说错了。有皇上在后面站着，他就是有天大的胆子，也不敢欺负我。那你没欺负他？我哪能啊？他毕竟是钦差大人啊。哎呦，您不知道，谱可大了，连他的亲兵啊都擦脂抹粉呢。<笑>真的？哎，这何大人就没有出去过？去过，他挂兰州古城，我们又怕惹事啊，所以在我父命随行保护了。对啊，他进了兰州城啊，就找人打架。哦，跟谁打架？啊，跟兰州府城一位自称金大烟袋的人呢。金大烟袋。嗯，对呀、啊，我们俩拼命保护他，不知挨了多少拳脚啊，我现在腿还疼着呢。嗯。哦，那和珅不是跟着你们的吗？你后来就跑了吗？我哪能？哎
你再说你没跑。是是是是，就想起来了。当时我撒腿就跑，你我撒腿就跑，你不知道怎么回事，鬼使神差就做出这种想来想来让人丢人的事情。后来呢？后来，后来啊，后来我们都被抓住了。这提到皇上啊，他才放了我们呢。这点何大人可以作证啊。对对对对对，是是这样的。一提到皇上，他们就把我们放了。对啊，那个金大爷在说了，看在皇上的面子上，就说滚吧，你们全部。何神啊。看来这次在兰州你吃了不少苦头哦。怎么说呢，皇上？哎呀，这西北民风的确彪悍。嗯，奴才这次是深有体会、啊。对了，奴才正要奏明此事啊，请皇上下旨，责令陕甘总督对那些犯商作乱者，一定要严加惩办，以防他们做大呀。如此说法有何凭证啊？奴才有切肤之痛啊。哦，兰州暴民，一个匪首，名字叫。金大烟袋的这为首，那简直是无法无天。呃，奴才当时面积军务在身，顾全大局，才没跟他一般见识。啊，他还谎称是八旗之后，言语之间对皇上大有不公啊，应该严惩。哦，哎呦，这还很难呐。金大烟袋，你自个儿出来吧。哎、啊，我说和珅，你小子不地道！啊，在兰州的时候，你对老夫是俯首帖耳，怎么你跑到皇上身边，你就变脸了？哼，老子是行不更名，坐不改姓，怎么人人皆知的金大烟袋，怎么成了匪号了？啊，哎，你今天要不给我说清楚？小老夫，我拿烟袋锅子，我我我我砸你的脑壳！哎，你叫皇上说说，我这亲戚是假冒的吗？啊！何神，何神，快给老前辈赔罪！晚生，给前辈赔罪！起来，起来，起来，起来吧！你贵贵不吃亏。是，就说这奸良一案吧。你们所拆的都是兰州的地方官员，可是甘肃这上上下下，地广人稀，就凭你们两个，踏破铁鞋也照顾不周全呐、啊。是，还不都得靠着这个金的烟袋啊？多谢前辈，你们省心省大了。是，原来皇上早有安排，真是英明，英明啊！老夫教训你，那是奉皇上旨意，责怪你办案不力，怎么？你还敢记恨于心呢、啊？你，我生不敢不敢。皇上，老夫没有这个闲情雅趣，就不在这儿煞风景了。啊，行，你先回去歇息，封赏的事儿明天告诉你结果。哎呀，皇上，你看你说的，这大清朝都是咱家的啊。金某啊，只有尽心尽力啊。那么你们在这儿坐吧，老夫就走了啊。坐吧，坐吧啊，前辈走好。好，你坐吧。我这亲戚就是这个脾气，别介意啊！奴才不敢，不敢。小月，哎，你这次大西北一圈闹得可不轻啊！回到京城，朕给你找个找个好伴儿。皇上，哎，不是给你找婆家，是给你找个女伴儿。谁呀？顾伦和孝公主。大公主？哎，不是大公主，是小公主，朕的女儿。小公主我也伺候不了。哎，不用你伺候，你就跟她一块儿打打闹闹就行了啊！我最在行啊！皇上，这万万使不得，使不得呀！您不知道，这小月一旦闹僵起来，哎呀，这次在兰州，她就时时处处的威胁奴才，简直无法无天。你不知道有这事吗？她血口喷人。是啊，如果没有我小月尽职尽责，甘肃借粮账册早就被她烧光了。哼，谁放的火？不要以为我不知道。谁呀？哦，皇上，当时查不出是谁干的，呃，好在账册没被销毁，功劳嘛，当然属于小月和莫愁的了。哦，是这么回事啊，小月，你和莫愁还是搬到圆明园去住吧，这宫里头朕可不敢让你去捣乱呢。小公主是朕最心疼的女儿了，她就喜欢这个舞刀弄枪的。啊，骑马射箭！好啊，骑马射箭，我和阿姐最在行了。哎，你们要多教她几招，她会很高兴的。嗯，我是天才。<笑>
可真，查抄王胆王家产的事有结果了吗？啊，陈回祖今天下午把他的家抄了，只是有一名家眷在逃。哦，逃的是何人呢？王胆王的义女苏青莲，皇上是见过她的。呃，还差点忘了呢。苏青莲已经被朕留在邢在了。既然此案已发嘛，就让陈回祖到邢在把人领走，事情该怎么办就怎么办。啊，这那奴才这就去找陈辉祖。嗯，哎，这样提醒你，不要在陈辉祖身上打什么主意。哎呀，奴才怎么敢呢、啊？皇上有所不知，奴才在兰州简直是如履薄冰，如临深渊呐、啊。哎，不对吧，何大人，你是上窜下跳，八面威风啊，跟王大旺是眉来眼去，让王大旺误以为时机已到。哎，皇上，嗯，臣在兰州差点让王大旺给害死啊。有这事吗？何臣，你真是胆大包天呐！奴才怎么敢呐？奴才奴才不敢！皇上，你别听他的。好，不过皇上啊，错是何大人犯的，功嘛也是何大人立的。此话怎讲？呃，臣的性命就是何大人发兵给救出来的。哎，小月，是这样的吧？啊啊，是是是是是，何大人啊，一听季大人有难，就立刻发兵救人了。哎嘿嘿。我对你够意思吧？我要不保你，狗命就丢了。嗯，你真够意思。打一棒子给个甜枣，给个甜枣要打一棒子，你太够意思了，何大人。嘀咕什么呢？呃，皇上，何大人说过午要在德月楼请我吃饭，那是吗？何大人怎么没说要请我吃饭呢？不是怕皇上没工夫不赏脸吗？